there, it's me again, Kay, and welcome back to my channel. So, for today's video, I just want to share with you guys my thoughts about this kit. Wait lang. So, ayan, ito yung mga nagamit ko na for a couple of days, and ito yung itsura niya pag buo pa yung set. Yan, this is from Hello Skin. Actually, under Misumi siya. Lalagay ko sa baba kung saan nyo siya pwedeng ma-order. Anyway, ano siya, rejuvenating set. Yan. Um, if mahilig kayo mag-Facebook or Instagram, makikita nyo ang daming mga seller na nagbebenta ng mga set. Um, usually, iba-iba lang sila ng brand, pero lahat rejuvenating set sila. So, yan. Ito yung trinay ko. Ginamit ko siya for 3 days, ika 4th day today. So, yan. I just want to show you guys first. Ito yung laman ng kit sa loob. Merong toner. Ito yun. Toner. And then, may bleaching cream, and then may sunblock for daytime, and then yung blue na kojic soap. Yung sa akin kasi wala nang laman yung box kasi nagamit ko na yung soap. So, yan. Anyways, um, ginamit ko nga siya for 3 days and nag-vlog ako every day for 3 days para makita nyo yung progress ng skin ko while using it. And, syempre, um, isha-share ko today yung verdict ko after 4 days of using it. So, yan. Pakita ko muna sa inyo ano yung ganap nung mga nakarang araw. So, ayan guys, first time and first day natin siya itatry today. So, ayan, nakikita nyo naka-seal pa yung soap. Ito, binuksan ko lang kasi nag-stories ako kanina. So, we have three sets. Ito, sarado pa. And kaya ko siya ipifilm ng ganito yung itsura ko. Walang special lighting. Hindi ako naka-set up or what. Kasi, um, ang gagawin ko, three days ko siya na i-vlog para ma-observe ko ano yung changes niya real time sa skin ko. So, yan yung condition ng skin ko. Ngayon, meron akong pimple kasi I have my period right now. So, we'll see kung, let's see kung makakatulong siya. So, yan. Ang una is yung soap muna. So, ito. So, I'm gonna wash my face muna. Rub the blue kojic soap directly on your clean hands to create some foamy lather. And then, imamassage siya sa face for about 30 seconds. Tapos, rinse well. Okay, buksan ko lang siya. Okay, so ganyan yung itsura niya. Tapos, i-rub mo lang siya ng circular motion daw for like 30 seconds. So, I have to run back na rin sa banyo. Kasi I don't want to have it stay super longer naman. Kasi sabi, mga 30 seconds lang. Pero ganyan siya. Para siyang yung foam whip na mga sabon, ganun. Ayan, wait lang. Rinse ko lang. So, ayan. Narinse ko na siya. Wala naman siyang itchiness or redness na naganap. Um, habang lang nilalagay ko siya, meron siyang konting-konting tingling sensation. Pero hindi naman siya ganun ka-bothersome. Alam mo lang na meron siyang ginagawa sa skin mo. Alam mo yun. Pero hindi naman siya nangater. Hindi siya namula. Uh, observe natin siya. Kaya ako nga siya vlog actually plano ko siya i-vlog ng 3 days na sunod-sunod para makita ko yung allergic reaction sa face ko kung meron man. And huwag niyo kong gagayahin na kasi nakasulat din naman dito, do a patch test first uh, sa arms nyo or sa hands nyo bago nyo siyang gamitin. Pero kasi ako, ewan ko, ang tapang ko lang, gusto ko lang siyang itry na agad. Okay, so yung next na step is yung toner na. Ang sabi dito, you can put it on your hands and then i-apply mo siya sa face. Pero ako kasi, um, medyo gusto ko na pag toner, may cotton pads. Para kung meron siyang nililift na dirt, makita ko. Tama na siguro to. Ayan, may pimple ako. I hope dun sa 3 days, makita natin pa paano siya magpo-progress yung pimple ko. And kung malalighten ba na itong kit na to, yung mga dark spots ko and pigmentation. Okay. Tsaka malamig siya sa face. I mean, hindi siya galing sa fridge ha, pero cool siya sa face i-apply. Okay, so sa step 3, use the bleaching cream to moisturize and exfoliate after applying the toner. Apply evenly on your face and neck with upward motion. Use every night for 30 days. Okay, so itong bleaching cream na 4 in 1 every night. And then ang step 4 kasi sunblock with collagen daytime. So, dito tayo kay bleaching cream. So, yan yung itsura niya. Medyo malapot siya. 
kontian ko lang kasi first time ko siya gamitin. Hindi ko pa alam kung ano yung ganap niya. I really don't know what to expect. Kung micro peel ba siya or makikita mo na nagpipil. And ang kinakaba na kong part, sana hindi siya makate. Kasi pag makate siya, minsan hindi ko matolerate. Sobra ako magkamot, tas baka magsugat. In fairness dun sa cream, mabilis naman siyang maabsorb and hindi siya malagkit. I mean, alam mo andun siya, pero hindi siya mainit sa face. Ngayon ha, so far. So yan, balikan ko kayo tomorrow kung kamusta siya. Pagising ko, tsaka ako naman gagamitin yung sunblock and collagen cream. Hey guys, so ayan, this is our second night trying out these products. So, ayan. Um, share ko lang sa inyo yung na-observe ko. Um, after mag-soap nung soap nila, yung blue na Kojic, um, di, tinuyo ko yung face ko, nakita ko na medyo nagbabalat yung dito ko, dito, and dito sa may ilong. So, I'm not really sure kung micro peeling siya or effect siya nung mga products, pero yun, update lang na medyo nagbabalat ako dito. Tapos, um, wait, habang nag-chika ko, lalagay ko na rin to. Tapos kaninang umaga, ginamit ko tong sunblock with collagen nila. Okay naman siya. Hindi siya mahapde. So, sundin natin na huwag mag-cotton yung toner. Yan, originally kasi ang instructions niya is, lagay mo lang siya sa palm ng hands mo and ilagay mo sa face. Kahapon, trinay ko siya na may cotton kasi gusto ko makita kung makakapag-pull up siya ng dirt or what. Pero ngayon, sundin natin siya kung paano talaga. So, ayan. Um, yun nga yung kwento ko. Dito yung may na-observe ako na medyo nagpipil. Tapos, may mga parts ng face ko na nagsisting. Alam mo yung parang medyo mahapde. Hindi siya mahapde na parang hindi mo matolerate. Mahapde siya in the sense na alam mong may nagaganap na reaction sa skin mo. So far, hindi pa naman ako nababother for me to stop it. Pero, gusto ko lang malaman nyo na medyo may ganong ganap. So, yan. After nung toner, itong bleaching ulit. So, after nung toner, bleaching cream ulit tayo na 4-in-1. And, tas, tatay ko na super konti an lang, ha. And, update din sa pimple ko. In fairness, hindi siya lumaki or lumala, pero hindi pa rin siya nawawala. Tsaka na-notice ko ngayon, no, pag nilalagay ko tong bleaching cream, parang smooth siyang tignan. Tapos hindi siya shiny. Hindi naman siya matte na matte. Siguro soft matte, pero ayaw ka talaga kasi ng mga malalagkit na product. Tapos ang kintab ng face mo after. Habang nilalagay ko siya, napansin ko sa mirror, nawawala yung peeling niya. Kanina kasi may mga parang balat-balat na nakaangat. I'm not sure kung kita sa camera, pero Ayan o, no? nung pinahid ko siya, nawala sila. Okay, nakalimutan ko yung neck, so maglagay rin tayo sa neck. Kuntian ko lang. Super kinukuntian ko lang guys ha, sa neck. Kasi kilala ko na yung sarili ko na pag medyo may ganap yung product, madali akong ma-irritate and mamula sa leeg. Kasi, to be completely honest, pag nag-exercise nga ako, kahit minsan pawis ko lang, nakangat yung leg ko. So, ayoko siyang i-abuse. Pero pag alam ko naman na super mild lang ng product, yun ko ko. Pero ito kasi, since first time kong gagamit ng rejuvenating set, choo-choo, kukontian ko lang. Hey guys, so ayan, kakagising ko lang. Um, bali, third day ko na gagamitin yung product. May kita nyo, nakikita ba sa camera, nagbabalat yung face ko. Sorry, as in kakagising ko lang, hindi pa ako naghihilamos. Ayan siya, nagbabalat ko. Yung pimple ko, andyan pa rin, pero at least hindi siya lumalala. Pero yung pinaka-noticeable difference ng pagising ko, nagbabalat ako. So, hindi siya micro peel, like super liit, pero makikita. Pero hindi naman siya malaki na parang patsi-patsi. Pero definitely visible siya na nagbabalat ka. So, ayan guys, it's our third night using these products. So, ayan, magto-toner ulit tayo and i-chika ko anong ganap. 
So, kanina, nag-wash ako ulit ng face ko using the soap. Ang napapansin ko lang, okay, um, third night ko na siyang ginagamit, diba? Mas less na yung stinging sensation niya or hapdi. Um, isa sa mga napansin ko ha, I'm not sure kung sa soap siya or dun sa mga products na lahat na talaga, nagbabalat diba yung skin ko? Um, yung sa nose ko, nagpiflaky-flaky siya ng pagbabalat. Tapos, um, if you look closely, parang nawawala rin yung mga blackheads niya. Kasi hindi pa naman ako nagtitiris, hindi pa ako nagpapa-facial. Pero, nawawala yung parang nawala or nabawasan yung mga blackheads. Unlike before kasi, pag nagilamos ako, pag tinitignan ko, isang pindot lang, may mga lumalabas talaga siya. Ngayon, parang mas clear siya. So, isa yun sa mga napansin ko. And yung pagbabalat niya, hindi malalaking pieces. So, tolerable levels naman siya kung lalabas kayo. So, yan. Magtutunor lang ako ulit. Okay, hindi ko kayo lalokohin. <laughs> Pag ganun ko sa face ko, may nakagulat na hapdi siya, pero nagdi-disappear agad. Parang wala yun kahapon. Or mas may effect siya ngayon, kasi talagang nagbabalat-balat na siya. And yung pagbabalat niya, guys, ha, in fairness, alam mo yung nagtatype ako sa laptop, nakikita ko yung parang mga anino. <laughs> Tapos minsan pag ginaganyan ko, <laughs> nagpo-fall off lang siya. Tapos yung pimple ko pala, Um, hindi na siya lumaki, nagpa-flatten out na siya. Hopefully, mawala na siya at all. Pero, andyan pa rin siya. Hindi pa siya nagdi-disappear, pero hindi siya nagtuloy-tuloy na like yung may pus na may eye. But at the same time, lumiit siya. Feeling ko, ah, nag-flatten out. Okay, while applying the bleaching cream, meron din siyang instant na parang hapde pag land ng product. Pero, pag spread mo na siya sa skin mo. Sorry kung medyo stretchy ako mag spread sa face. Dapat mga ganyan-ganyan lang. <laughs> Yun nga. So, pag land niya ang ganyan, diba? Pag patong mong ganyan, ayan, may mararamdaman kang biglang magugulat ka. Pero pag spread mo na siya ganyan, nawawala siya. So, for me ha, parang feeling ko sana yan lang siya. Kasi, hindi ko naman kayo i-joke. Meron talaga siyang peeling effect eh. Alam mo yun, parang kang nag-glycolic peel na parang kang nag-diamond peel. Tapos in fairness, parang ang ganda ng skin ko. Sorry, may kulay yung kamay ko. Nag-color akong hair. Then, tomorrow ulit, ito naman. Ito pag ginagamit ko siya, totally, wala akong nararamdamang half D or what. Para lang siyang ordinary na sunblock cream. So, yan. See you again tomorrow. Anyway, so yun na nga ang ichichika ko, di ba? Um, to this day, it's more, it's my fourth day using it. Feeling ko na sa na yung balat ko, kasi di ba kahapon kung maalala nyo, sabi ko mayroon siyang instant half day pag apply ko ng product. Ngayon at this very moment na nag-usap tayo, na film ko to, I mean, wala, wala ako nararamdamang half day. Hindi, hindi ako na half dayan. So, check natin si bleaching cream kung mayroon akong mararamdamang stinging sensation or half day. So, yan. Again, konti lang. So, ganyan ko siya gamitin. And, isashare ko yung observation ko ha. etong bleaching cream, medyo malapot siya. Like, effortan mo siyang ipahed. Hindi mo siya yung parang pasweet na. Kailangan mo siya medyo effortan ng pahed. Kasi, yun nga, malapot siya. Unlike itong sunblock nila and collagen cream for day, super light niya. Kaya tamang-tama na for daytime to kasi sobrang light niya. Um, I'll just show you po ang konti. Nakikita nyo? Sobrang creamy niya lang. Oh. ba? Diba? Tapos mabilis siyang maabsorb. Okay, so my final verdict. Will I use it ng tuloy-tuloy? I guess I would. Why? Because I have ultra um, sensitive skin. And, hindi ko naman experience sa kanya na like mamula yung skin ko. Or, alam niyo yung nakikita ko kasi online. Minsan, may mga nagre-review ng mga rejuvenating set or ng mga astringent na parang nagtutusin yung mukha nila. Na parang, alam mo yung kala mo nasunog, yung pagbabalat. Or, siguro allergic reaction yun. Na parang, na parang, alam mo yun, it strips their skin raw na Ewan ko, basta hindi ko trip yung ganun eh, na sobrang ang pula-pula nung skin. Gusto ko, kung mag-exfoliate man siya, alam kong balat ko pa rin, yun, 
mas clear lang. Ah, ayun pa pala yung sasabihin ko guys. Medyo na clear out yung mga blackheads ko. Yung part na yun, yun, natuwa ako ng sobra. Tsaka parang, in fairness, nakaliit siya ng pores sa ilong. Kasi nga, sanay ako, pag naguhugas ako ng face after pinipindot ko, may kita ko usually marang nagdalabasan yung sebum or yung mga whiteheads or blackheads. Um, while ginagamit ko siya, parang lumiit yung pores ko. Tapos wala yung mga issue ko na isang pindot lang ang daming nilalabasan. So yeah, I hope ma-maintain niya na ganun. Na pag ginamit ko siya ng tuloy-tuloy, sana nga okay siya sa pores. Pero so far so good. Ayan, nakikita ko. And sorry pala if I have blue stains on my hand. <laughs> Nag-retouch kasi ako ng color ng hair. Um, feeling ko rin, ha, na, uh, I don't know if it's too early to tell, pero gumaganda yung quality ng skin ko. And feeling ko, mas nagiging, ano siya, hindi ko ma-explain eh. Parang, ako kasi, hindi ko naman goal talaga in life na magpapute ng katawan or ng mukha. Gusto ko lang yung peg na maliwalas lang na, alam mo yun, caring-caring mong lumabas ng kahit walang makeup. Yun. Pag ginagamit ko yung collagen with SPF nila na cream, tapos lalabas ako ng house, hindi na ako nag, well, hindi naman talaga ako nagpa-foundation na. Pero, yun lang. Tapos, pag medyo natuyo na siya, alam kong kapit na siya sa face, konting powder lang. Actually, minsan nga kahit hindi, nag-facial mist lang ako, ganyan. Tapos, okay na. Parang, alam yun, ang aliwalas lang tignan. Parang, ang neat mo lang, ganun. Hindi kayong packed with makeup. Yun, yun yung gusto kong effect sa kanya. So, yun lang guys. I hope you found this video helpful kung naghahanap kayo ng review about sa mga rejuvenating facial set na makikita nyo on Facebook and Instagram. And again, this is um, by Misumi Hello Skin. Yan. Lalagay ko sa baba kung saan nyo siya pwedeng ma-order. So far, so good. Happy ako. If you have sensitive skin like me and na natakot kayong mag-try ng mga rejuvenating set, Ito, so far, it's not giving me any issues or problems. So, go ahead and try it if you want. Pero kung medyo natatakot kayo, it's okay, wag. Kasi hindi ko kayo, hindi ko kayo paplastikin or hindi ko kayo lolokohin. Meron talaga siyang mga moments na mahapdian ka. And feeling ko normal yun ha. Kasi syempre, meron tayong feeling na nagaganap eh. Okay? So, kung medyo takot ka dun, uh, wag mong gawin. Or, ang best advice ko, Ang ginagawa ko kasi pag mahapde, kinukontian ko lang yung lagay ng product, sobrang nipis lang. Kasi na-observe ko, pag OA yung paglagay ko na ang kapal, yun yung mga moments eh, na parang may hapde. Yan. So, yun lang. If you have any comments, questions, or suggestions, just put them in the comment box below or send me a message on Instagram. Yan. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, I hope you'll click the button somewhere here to subscribe and like this video if you like it. Thank you for watching. Till my next video. Bye-bye. Bye-bye.